Hello friends, in this video, I am going to discuss about the basic action of drug by the enzyme ATT modulation and various enzyme kinetic in the presence of various enzyme modulators like uh, inhibitors and stimulators. So, today's video is about topic of enzyme activity and all the inhibitors, whether it is specific or non-specific, what role is in their presence, 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 what role is in their presence. तो ये बेसिक फीचर्स हैं और हम बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सो बेसिकली एंजाइम हैज ए ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट विच नॉन इज द क्रिटिक साइट एंड इन दिस साइट द सब्जेक्ट कैन बी बाइंड बाई इट्स स्ट्रक्चर नेचर सिमिलर स्ट्रक्चर नेचर एंड सब्जेक्ट इज द सॉरी इनिमीटर इज द स्ट्रक्चर एंड लॉग ऑफ Substrate means they have similar structure like substrate and it can also bind with the enzyme catalytic binding site. तो ये दोनों का जो structure है वो same होता है वो जो binding site के structure के समान होता है इसलिए वो log की theory के समान वो इसलिए bind कर सकते हैं लेकिन बात करें उसके effect की produce की या फिर response की तो दोनों का case में अलग है So basically जो normal case में है substrate जो है आपके enzyme से bind होगा और एक ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद उसका जो एक प्रोडक्ट बाहर आएगा वो प्रोडक्ट जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है आपके बायो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए कहीं ना कहीं तो ई एस कॉम ई एस एंजाइम रिएक्ट विद द सब्सटेट एंड फॉर्म ई एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स में प्रोड्यूस ए बायो एक्टिव प्रोडक्ट बट इन केस ऑफ इनिबिटर एंजाइम रिएक्ट विद द इनिबिटर and form EI complex but it cannot produce a, any biological active compound but sometimes क्या होता है कई बार जो आपका inhibitor है वो false substrate की तरह काम करता है और वो false substrate की तरह काम करता है तो कभी न कभी वो एक false bio inactive molecules भी produce कर सकता है जो कि हमारे body के लिए वो functional response produce नहीं कर सकता इसे हम बात करेंगे आगे now come to the various types of enzyme inhibition so first is the non specific inhibition and second is the specific inhibition now come to the non specific inhibition it means is case mein kya hota hai aapka jo molecule se jo drug hai wo kisi bhi enzyme ko inhibit kar sakta hai wo ek structure specific nahi hota wo kisi bhi enzyme ko wo inhibit kar sakta hai by the denaturing of proteins enzyme or by the altering the tertiary structure of enzyme तो बेसिकली जो एंजाइम है एक तरह से सिल्वर प्रोटीन है और प्रोटीन जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है तो हम जो कुछ ड्रग हैं फॉर एग्जांपल के लिए हे मेटल्स लाइक लेड मरकरी आर्सेनिक एंड अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे रेक्ट विद द एंजाइम एंड इनिबिट देयर एक्टिविटी बाई द डी नेचरिंग देम और बाई द अल्टरिंग देयर टर्सरी स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो लॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं ये नॉन स्पेसिफिक रूप में एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं नाउ कम टू द स्पेसिफिक इनिबिटर सो फर्स्ट इज द कम्पिटेटिव एंड सेकंड इज द नॉन कम्पिटेटिव मींस कम्पिटेटिव इनिबिटर्स इन दिस केस सबस्टेट एंड इनिबिटर्स मीन्स कम्पिटेटिव इनिबिटर्स बोथ हैव ए सिमिलर पॉइंटिंग साइड मीन्स बोथ कम्पीट विद द सिम साइड तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही साइड पे बाइंड होते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं इसका मतलब क्या है अगर हमने पहले ब्लॉकर को या इनिटर को इंड्यूस दे दिया अब इंजेक्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं इंजाइम में ब्लॉक होगा ब्लॉक होने के बाद जो सब्सटेट है उस पर बाइंड नहीं करेगा और अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा लेकिन अगर हम इस सब्सटेट की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं वो जो है आपका उस साइड की जो एफिनिटी सेम होती है इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है ओके फॉर एग्जांपल पाबा मीन्स पैरा एमिनो बेंजो एसिड इज द इसेंशियल प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड एंड फोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मिक्टिक एसिड लाइक डी एंड आर सो बेसिकली पाबा इंटरेक्ट विद द डाई हाइड्रो फोलेट सिंथेटिस एंजाइम एंड प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट ए फोलिक एसिड एंड स्लोफनामाइट इज द पापा एंड लॉग एंड इट इज द कम्पिटेटिव इनिबेटर विच इनिबेट द डाई हाइड्रोफोलेट 
nucleus enzyme and decrease the formation of folic acid which is essential for the nucleic acid synthesis तो कहीं ना कहीं जो सल्फोनामाइड है वो कम्पिटेटिव इन्वेटर है किसका डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस का तो कहीं ना कहीं हम आपके सल्फोनामाइड को पावा एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं या पावा एनलॉग भी बोल सकते हैं ओके एंड नेक्स्ट इज द एस्टाल कोलिन इज सबस्टेट एंड कोलिन स्ट्रेस इज द एंजाइम एंड कोलिन स्ट्रेस एंजाइम मेनली डिटेडेड द एस्टाल कोलिन टू द कोलिन ठीक है एंड फास्टोस्टिक माइन इज द कम्पिटेटिव इन्वेटर ऑफ कोलिन स्ट्रेस इट इनिबिट द दिस एंजाइम एंड इन डिक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ एस्टाल कोलिन एंड समटाइम्स दे मेनली इंक्रीज द बायो एलर्टी ऑफ एस्टाल कोलिन एंड देयर रिस्पॉन्स ठीक तो कहीं ना कहीं जो फास्टोस्टेमाइन है वो एस्टाल कोलिन के जो मेटाबोलिज्म का है उसको कम कर देता है उससे आपका जो एस्टाल कोलिन की एलर्टी है वो बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो उसका जो एक्टिविटी है वो शो कर पाएगा ना कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो और दिस टॉपिक इज द ग्राफ ग्राफ बिटवीन रेक्शन वर्सिटी वर्सेज सबस्टेट कंसनट्रेशन सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द वॉट इज द के एम सो के एम इज द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्टेट रिक्वायर्ड फॉर द फिफ्टी परसेंट और वी मैक्स हाफ वी मैक्स ऑफ सेलर रिस्पॉन्स मतलब के एम जो है सबस्टेट कंसनट्रेशन का वो अमाउंट है जिस अमाउंट पे आपका जो एंजाइम का जो रेक्शन वर्सिटी है वो हाफ मैक्सिमम तक पहुँच जाती है वो हाफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है तो बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की तो कहीं ना कहीं एंजाइम जो है नॉर्मल किसके यहाँ बात करें तो नॉर्मल जो आपका रिस्पॉन्स है वो हमने ग्रीन रेड पे ग्रीन कलर पे शो किया गया है तो नॉर्मल पे जो है आपका ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है उससे एक प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट से आपका मैगजिमम रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो वो एक नॉर्मल के एम जिसमें उसके लिए रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेट है वो चेंज होगा आपके इनिबिटर और स्टूटर के प्रेजेंस में तो हम बात करते हैं पहले एंजाइम स्टूमलेटर और एक्टिवेटर के बारे में तो विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेटर एंड स्टूमलेटर द रिक्वायरमेंट ऑफ के एम और सब्जेक्ट कंसेंट्रेशन इज डिक्रीज ठीक है एंड द रेट इज द फास्ट देन नॉर्मल सो बेसिकली अगर हम uh, जो ई एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है सब्जेक्ट और एंजाइम है अगर हम उसमें कोई एंजाइम एक्टिवेटर को ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं जो एंजाइम एक्टिवेटर है एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करेगा और फास्ट करेगा तो जो आपका सब्सटेट की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और वो उस कम रिक्वायरमेंट पर भी आपका जो है हाफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है तो इसलिए आपका जो केम है वो लेफ्ट साइड में आपके शिफ्ट हो गया है कम हो गया है रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गया है अब बात करते हैं इमिटर्स की तो फर्स्ट इज द कम्पटेटिव इमिटर जो कि आपके ब्लैक में शो किया गया है तो विद द प्रेजेंस ऑफ कम्पटेटिव इनिवेटर ठीक है द रिक्वायरमेंट ऑफ सबस्टेट इज द हाई फॉर द प्रोड्यूस 50 परसेंट रिस्पॉन्स तो अगर हम बात करें कम्पटेटिव इनिवेटर की तो जो रिक्वायरमेंट है सबस्टेट की वो बढ़ जाती है क्योंकि उस समय जो है नॉन कम्पटेटिव सॉरी कम्पटेटिव इनिवेटर जो है कहीं ना कहीं उस साइट पर जो बाइंडिंग साइट है उस पर ब्लॉक करता है उसके बाइंड हो जाता है और वो सबस्टेट को बाइंड होने नहीं देता उससे जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होता है इसलिए जो रिक्वायरमेंट है सबस्टेट की वो बढ़ जाता है तो कुछ बेसिक पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टिंग मीटर सो के एम इज इंक्रीज एंड पी मैक्स इज अनचेंज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट डिस्प्लेस द कॉन्टिटिव इनवेटर एंड प्रोड्यूस इट्स मैक्सिमम इफेक्ट इट मीन्स क्योंकि आपका जो साइट है वो सेम होता है तो अगर हमने कम्पटेटिव मीटर ऐड किया तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करेगा ब्लॉक करेगा और उसके जो सब्सटेट के जो बाइंडिंग साइड बाइंडिंग एफिनिटी है या उसका जो अमाउंट है वो कम करेगा तो कम होने से जो उसका हाफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो लेट आएगा मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटेट वो बढ़ जाएगा तो केम आपका बढ़ जाएगा लेकिन बात करें वी मैक्स की वो होता है अनचेंज तो वी मैक्स आपका जो है एक्सनिटी वो चेंज नहीं होता वो मतलब मैगजिम रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि साइड सेम है तो अगर हमने इसका डोज बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं आपका ये डिस्प्लेस करेगा आपके कम्पटेटिव इमीटर को और वो बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बना के अपना जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है मैगजिम रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है नॉन कम्पटेटिव नॉन कम्पटेटिव इनिमीटर तो अगर हम बात करें नॉन कम्पटिव इंटर की जो कि ब्लैक डॉटेड में प्रोडनेस शो किया गया है तो इस इसकेस में क्या होता है आपका केम अनचेंज एन वी मैक्स इज डिक्रीज तो 
उसके लिए होता क्यों है क्योंकि जो नॉन कम्यूटिव इंटर है वो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रिक साइट में बाइंड होता है और वो इंजाम की एक्टिविटी को कम कर देता है तो और साथ साथ जो कैटेटिक कैटेटिक जो साइट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है इससे जो है आपका ई कॉम्प्लेक्स ठीक से फॉर्मेशन नहीं हो पाता और वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसलिए नॉन कम्प्यूटर इंटर के प्रेजेंस में जो आपका सब्सेट ईस कॉम्प्लेक्स है वो सब मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन जो के एम है वो अनचेंज है क्योंकि वो इतना तो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है कि वो हाफ तक पहुँच जाए तो अमाउंट ऑफ द सबस्टेट वो चेंज नहीं होगा जो के एम है वो चेंज नहीं होगा हाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए तो इसलिए आपके जो नॉन कम्यूटर इंटर के केस में है के एम अनचेंज एंड वी मैक्स इज डिक्रीज नॉन कम टू द नॉन कम्पिटिव इंटर्स बेसिक फीचर्स सो बेसिकली नॉन कम्पिटिव इंटर्स डायरेक्ट विद द एडजेंट और इलेक्ट्रिक साइट नॉट इलेक्ट्रिक साइट एंड इनविट द एंजाइम एक्टिविटी मीन्स जो आपका नॉन कम्पिटिव इंटर है वो कहीं ना कहीं उस एंजाइम के इलेक्ट्रिक साइट पर बाइंड होता है और उस एंजाइम के जो इलेक्ट्रिक साइट डोमेन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को इमिट करता है उससे जो प्रोडक्ट है वो आपका मैक्सिम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता ठीक है एंड सबस्टेट कैन नॉट बी डिस्प्लेस एंड कॉन्ट प्रोड्यूस मैक्सिम रिस्पॉन्स हम बात कर चुके हैं नॉन कम्पिटर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस नॉन कम्पिटिव इनिवेशन फर्स्ट इज द साइक्लिक एम पी साइक्लिक एम पी आर मेटाबलाइट और डिग्रेडेड बाई द फास्पो डाइस्ट्रेस एंजाइम एंड थियोफाइलिन आर द नॉन कम्पिटिव इंटर ऑफ फास्पो डाइस्ट्रेस एंजाइम एंड विच मे कॉज द इनहेंस द साइक्लिक एम पी प्रोडक्शन और एवेलेबिलिटी ओके तो थियोफाइलिन जो है कहीं ना कहीं इस एंजाइम को इनिवेट करके इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ा देगा नेक्स्ट इज द एल्कोहल टू एल डी हाइड एंड एल डी टू एसिड विद द प्रजेंस ऑफ एल डी एल डी हाइड डिहाइड्रोजेनस एंजाइम एंड डाइसलफेराम इज द एमिटर ऑफ एल डी हाइड डिहाइड्रोजेनस एंजाइम ओके नेक्स्ट इज द एलाचिडोनिक एसिड और फॉर्म वेरियस पोस्टर ग्रांडिंग विद द प्रजेंस ऑफ कॉक्स एंजाइम एंड एसपिन इज द कॉक्स एनिमिटर तो कहीं ना कहीं जो आपके नॉन कम्पिटिटर है वो इस एंजाइम को ब्लॉक करके जो आपके जो एक्टिविटी है आपके जो फंक्शन है इस मॉलिकल्स की उस मॉलिकल्स की जो एक्टिविटी को क्या करेगा कम कर देगा ठीक है तो दिस आर द बेसिक फीचर और मेन फीचर ऑफ द डिफरेंट एंजाइम इनिविटर्स एंड वेरियस एंजाइम कैनेटिक विद प्रजेंस ऑफ एंजाइम स्टमीटर एंड इनिविटर सो इफ यू वॉन्ट टू टेक ए नोट प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट